بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جنية تكم ذي بكم ريا الله إن الذي يرك لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيوني تاني بيرم بيرورلنا بند الجماعة ودي يا كلامي يي سريرا نراي بيتي بطة إن ده ولا تل Orang ini ini, anda member mereka yang lalat itu ikut perta, serendah ayu orang ini, enggal orang ini tak ayam orang ini kerja di selak kudia way pay nama kelihat, walau mana Allah ini poti pukul dengan apa? Inilah ya, khutbah peroraya ini kerupur lah ya, imam orang ini lalat itu kunda buaya, surat tu yasin lagi dalam berak kudia, Allah Subhanahu Wa Taala bin Arul Marayin urwasanam. عند وسنة الله تعالى بن ورمار سلك نران إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مرني تبرك لي ويربت قلب وذي نام تان أورقل تنقلوا ليا والكيل مطبرتية عمل كلي نانقل بديورك نروم Adik pun tu, awal kalau dia adik cuar kalau ayam nanggal, pada yang ikhun rom, wakul la shay in nafsaina hufi imamim mubin. Umur perle ayam nanggal, telibawan ayat tele, matu padati, katu padati awal kalau ayi, wajib terikhun roman dra. Anja wasanat teithan imam awal kal, awal kalau dia orang ayam karu perla keretu kunda, keretu kunda kal. Anja wasanat tele Allahu taala, enna chulikun dana dusunal. Inna nahnu nuhiyil mauta. Namtan maranitha vargalai Meendum nalai marumai nalai Uyir pitthu galupu om. Akhave idhe engel udaya eeman udaya adipadai Or amsamah girindu kundur kundadhi. Manidargal udaya valvu Avargal udaya inda ulaka valkai yudan muttru pittu vudadhi. Nalai marumai yudaya valvu Nirandara valvah yir kundadhi. Andha valkai kaha vendi thaan Manidhan inda ulaka thilai padaikya pittu kundran. Anda wal kei ini adi pada ya kebaya itu tan ini doa kat thile, nalla malgal ini mani dan met kulle kanran, akwe suanam naraka mandra, anda nirandara, iran do wal kei kala iem adi pada ya kah kunda, mudi bilna ada marumai yuda ya wal kei yirikhan dadi, ada enggal yuda ya iman yuda ya adi pada yam senggalil ondra kah yirandu kundri khan dadi, anda, wade yatte isolli buttal Allahu taala isolli kanran, wa naktu bu ma qadamu wa asarahum, awar kel. Mudpadti ya, wajib kalau yang, awal kalau orang yang adi cuci orang kalau yang, nanggal padi ya, itu buat bom. Adik cuci lekan tan. Ida ninge, inda orang orang yang karupur lah, kiri rendu kuntri lekan dek. Enna cuci lekan tan, adik cuci nahl. Allahu taala, mana dah kalau inda ulah kat thile, yendin dek kari orang kalau mudpadti lekan dar kalau, adi nalla kari orang kalau kiri kalam, tiye buat orang kalau kiri kalam. Iwayi kalau edu um Allahu orang yang padi buat thile, alindu buat bom bodi milai, marai kap putu buat bom bodi milai. Marukka putu buat apa itu milai, marandu buat apa itu putu buat apa itu milai. Ha, kahve? Iwayi gal anai itu yang nanggal ni cema ka padiya bayi pom. Entu suli buat Allah hutala ini suli kandan. Wa asa rahum, awal galu deh ya adi cuwad galai yam nanggal padiya bayi pom. Entu suli kandan. Ha, kahve? Inda arat thale Allah hutala. Nalai marumai galai manidar galai nanggal mundum. Uyir pitti galu pom visar nai kahve? Anda wisara ni yari adi pada ya kahwin itu, orang kelik suanam nara kah mande, nirandara, iran dua wal kei yelun dua orang kelik kah kahwin ini cekah padam, matra minri, awi kel anai itu kum karena mak ayder kum, wanak tu bu mak adhamu, orang kelin dua ulah kah wal kei yel, mutpad ti awi kel, orang kel, ini yel lah min dua ulah kah wal kei yel, munkuti seidu buti sendar kelo, awi kelai adi pada ya kahwin itu tan orang kelu dey wisara ni, wisara ni yudey mudi bayi adi pada ya kahwin itu suanam nara kah. Ini tanah Allah Taala ini dalam tele, so lebar kendaran. Aduh, orang seret Allah Taala so lebar kendaran. Wah, asara hum, awal kalau dia adi cuci kalau ayam, nanggal pada ayam itu rukun rom. Akhirnya, indah asaran tu so lebar kuri nayar tel. 
மனிதர்கள் இந்த உலகத்திலே விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய செயல்கள் நமக்கு தெரியும் நாங்கள் செய்யக்கூடிய நல்ல மல்கள் அதே போன்றே தீய காரியங்கள் அதே போன்று ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு அசரை விட்டு விட்டு செல்லுகின்றான் அசர் என்று சொன்னால் அரபியிலே ஒரு காலுடைய அந்த அடிச்சுவடு என்று சொல்லுவோமே கால் பாதத்துடைய அடையாளம் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஒரு தாக்கம் என்று சொல்லலாம் ஒரு மாற்றம் என்று சொல்லலாம் எந்த கருத்தும் பொருத்தமாகும் அசர் என்று சொன்னால் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் அசருக்கு இன்னும் ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது சின்னங்கள் என்ற அடிப்படையும் இருக்கு கருத்தும் இருக்கின்றது ஆசார் என்று சொன்னால் சின்னங்கள் அடையாளங்கள் அடையாள சின்னங்கள் என்ற கருத்தும் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் எல்லா ஹுத்தால எதை நோக்குகின்றான் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே விட்டு செல்லக்கூடிய அந்த அடிச்சுவடுகளை அவன் விட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மாற்றங்கள் இருக்கின்றது இவைகளை அல்லா ஹுத்தாலா அவனுடைய பதிவேட்டிலே பதிய வைத்து அதை அடிப்படையாக வைத்து அவனுக்கு நன்மை தீன்மையே நாளை மறுமையிலே கொடுக்கின்றான் ஆகவே ஒரு மனிதன் உலகத்திலே வாழக்கூடிய நேரத்தில் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த உம்மத்துடைய வாழ்க்கை இருக்கின்றது இந்த உம்மத்துடைய வாழ்க்கையே அறுபதுக்கும் எழுபதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு சிறு காலப்பகுதியாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது என்னுடைய உம்மத்திலே ஒரு சிலர்கள் தான் அந்த எழுவதை தாண்டியும் வாழ்வார்கள் எழுவதை தாண்டுவது என்று சொன்னால் உம்மத்திலே ஒரு சிலர்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற கருத்தையும் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆகவே இன்று உலகத்திலே மரணிக்கக்கூடிய அதாவது உலக மட்டத்திலே அதாவது ஆண்கள் பெண்களுடைய அந்த வாழ்க்கையுடைய அவர்களுடைய அவர்கள் வாழக்கூடிய பருவத்தை வகிக்கக்கூடிய நேரத்திலே அது சாதாரணமாக அறுபத்தி ஐந்து அல்லது பெண்களாக இருந்தால் அறுபத்தி இரண்டு இந்த எல்லையை எல்லையில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த குறிப்பிட்ட காலத்திலே ஒரு மனிதன் உலகத்திலே வாழ்ந்து விட்டு இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து விடுவான் ஆனால் அவன் இந்த உலகத்திலே ஒரு மாற்றத்தை விட்டு விட்டு செல்லுகின்றானா இதான் கேள்வி இதான் இன்றைய ஹுத்பா பேருரையுடைய அதாவது முக்கியமான துணிப்பொருளாக இருந்து கொண்டிருந்ததே வாழ்க்கையில் நாங்கள் வாழ்ந்து விட்டு நிச்சயமாக ஒரு நாளைக்கு அந்த அழைப்பாளருக்கு பதில் கொடுத்து அல்லாஹுடைய அழைப்பாளர் அந்த மலக்குள் மூத்துக்கு பதில் கொடுத்து இந்த உலகத்தை விட்டும் பிரிந்து சென்று விடுவோம் ஆனால் அதற்கு பின்னால் நான் இந்த உலகத்திலே விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன எந்த அடிச்சுவடுகளை நான் உலகத்திலே விட்டு விட்டு செல்லுகின்றேன் அதற்கு சில உதாரணங்களை தான் ஹதீப் அவர்கள் எடுத்து வைத்தார்கள் ஆகவே நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய அந்த மாற்றங்கள் அந்த அடையாளங்கள் எதுவாக இருக்கலாம் ஒரு சாதாரண வார்த்தையாக இருக்கலாம் நாங்கள் மதிக்காத நாங்கள் பொறுப்படுத்தால் ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அந்த வாழ்க்கை நாளை மறுமை வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே நிலைத்திருந்து அது அந்த மனிதனுக்கு நன்மையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் நாளை மறுமையிலே மிகப்பெரிய நன்மைகளுக்கு சொந்தக்காரனாக இந்த ஒரு வார்த்தையை பேசிய மனிதனாகலாம் அதற்கு எதிர்மறையிலே அது ஒரு தீய வார்த்தையாக இருந்தால் அந்த வார்த்தையை அடிப்படையாக வைத்து யாரெல்லாம் வழி தவறினார்களோ யாரெல்லாம் அந்த தீய செயலில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்கள் அனைத்து பேர்களுடைய பாவத்துக்கும் சொந்தக்காரனாக அதற்கு வித்திட்ட இந்த பாவி இந்த அநியாயக்காரன் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுடைய நீதிமன்றத்திலே நிறுத்தப்படுவான் என்பதையும் நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அதைத்தான் அல்லா சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய மாற்றங்கள் அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளையும் நாங்கள் பதிய வைத்து விடுவோம் என்று சொல்லுகின்றான் ஆகவே இதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொன்னார்கள் அதாவது சூரத்துல் புரூஜ் என்று சொல்லி வரக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்தை பற்றி நாங்கள் படித்து வைத்திருக்கின்றோம் ஒசமா இதாத்தில் புரூஜ் என்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்திலே அல்லாஹுத்தாலா முன்னைய சமுதாயத்திலே நடந்த ஒரு நிகழ்வை அல்லாஹுத்தாலா அந்த இடத்திலே சுட்டி காட்டுகின்றான் குதில அஸ்ஹாபுல் உஹ்துத் அன்னார் இதாத்தில் வகூத் இதஹும் அலைஹா குஊத் வஹும் அலா மா யஃஅலூன பில் முஃமினீன ஷஹூத் வமா நகமு மின்ஹும் இல்லா அன் யுஅமினு பில்லாஹி அல் அஸீஸ் அல் ஹமீத் என்று வரக்கூடிய அந்த தொடர் வசனங்களிலே இந்த அரபு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரேபிய தீபகற்பத்திலே தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நஜ்ரான் என்ற பகுதியிலே நபி அவர்களுக்கு முன்னால் நபி ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் நபி அவர்களுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியிலே நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அல்லா ஹுத்தால இந்த இடத்திலே சுட்டி காட்டுகின்றான் அது ஒரு நீண்ட சம்பவம் அதை சொல்வதாக இருந்தால் விரிவாக சொல்வதாக இருந்தால் நிறைய நேரம் எடுக்கும் ஆனால் ஆதாரத்துக்குரிய பகுதியை மாத்திரம் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த அத்தியாயத்திலே அல்லா ஹுத்தாலா சொல்லுகின்றான் ஒரு சமுதாயம் தீ கிடங்குகளிலே போட்டு அழிக்கப்பட்டதை சொல்லுகின்றான் அதற்கான காரணத்தை ஹதீஸிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே முஸ்லீமுடைய சகியான ரிவாயத்திலே வந்திருக்கின்றது அந்த மன்னர் ஒரு கொடிய மன்னர் இருந்தார் அந்த மன்னருடைய காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு சூனியக்காரன் இருந்தான் அந்த சூனியக்காரன் அவன் அதாவது மரணிக்கும் தரணம் முதிய வயதை அடைந்த நேரத்திலே மன்னரிடத்திலே சொன்னார் நான் இனி மரணித்து விடுவேன் இந்த சூனிய கலையை கற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த சமுதாயத்திலே சிறந்த ஒரு ஒரு நல்ல 
அதாவது துணிவுள்ள அதே போன்று விவேகியான ஒரு பையனை தெரிந்தெடுத்து தாருங்கள் என்று சொன்ன நேரத்திலே அந்த மன்னர் ஒரு பையனை தெரிவு செய்து அந்த சூனியத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி அந்த சூனிய காரணத்திலே அனுப்பிய சம்பவத்திலே அது நீண்ட சம்பவம் அதை கற்றுக்கொண்ட அந்த வாலிப அந்த பையன் சிறுவன் அதாவது அந்த சூனியக்காரன் உண்மையாளனா பொய்யனா என்று தெரிவு செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு ஃபாதிர் இடத்திலும் அவனுடைய வழியிலே சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த ஃபாதிர் இடத்திலே மார்க்கத்தையும் கற்றுக்கொண்டு இந்த நீண்ட சம்பவம் வருகின்றது அந்த சம்பவத்துடைய கடைசியிலே அந்த ஃபாதிரியையும் அதை கற்றுக் கொடுத்த ஃபாதிரியையும் கொலை செய்கின்றான் அந்த மன்னர் அதே போன்று அந்த மன்னருடைய அவையிலே இருந்த ஒரு மனிதர் ஒரு மந்திரி அந்த மந்திரி குணப்படுத்தப்படுகின்றார் அந்த சம்பவத்தில் வருகின்றது குணப்படுத்தப்படுகின்றார் அவருடைய பிறவி குருட்டு தன்மையிலே இருந்தே அல்லாஹுடைய பேரை சொல்லி குணப்படுத்தப்படுகின்றார் அதற்கு பின்னால் அவனையும் அந்த மன்னர் என்ன செய்து விடுகின்றான் நீ இந்த மார்க்கத்திலே இருந்து இந்த கொள்கையிலே இருந்து விலகவில்லை என்று சொன்னால் உன்னையும் கொலை செய்து விடுவேன் என்று அந்த இருவர்களையும் கொலை செய்து விட்டு இந்த பையனையும் அலை சொல்லுகின்றான் உன்னுடைய ரப்பு யாரு என்னை தவிர உனக்கு ரப்பு இருக்கின்றார்கள் ஆண்டு கட்ட நேரத்திலே ஆம் என்னுடைய என்ன <laughs> மக்களை <laughs> <laughs> அந்த வாலிபனுடைய நுணுக்கத்தை பாருங்கள் சொல்களே இந்த கொள்கை என்னுடன் அப்படியே என்னுடைய மறைவுடன் என்னுடைய அழிவுடன் முடிந்து விடக்கூடாது இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜனங்களையும் ஒரு திறந்த வழியிலே நீ ஒன்று திரட்டி என்னை நீ அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே அழைத்து வந்து ஒரு கம்பத்தில் என்னை தூக்கி அப்படியே தொங்கவிட்டு என்னுடைய அம்பு கூடு இருக்கின்றது அந்த அம்பு கூட்டிலே இருந்து ஒரு அம்பை எடுத்து என்னுடைய வில்லையும் நீ எடுத்து அதனுடைய நடுவில் அம்பை வைத்து நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லி என்னின் மீது எரிய வேண்டும் பிஸ்மில்லாஹி ரப்பில் குலாம் அல்லாஹுடைய பேரை கொண்டு நான் எரிகின்றேன் ரப்பில் குலாம் இந்த குலாமுடைய இந்த வாலிபனுடைய இறைவனாகிய அல்லாஹுடைய பேரை கொண்டு நான் எரிகின்றேன் என்று சொல்லி என்னை எரிந்தால் மாத்திரம்தான் உன்னால் என்னை கொலை செய்ய முடியும் வேறு எந்த விதத்திலையும் என்னை கொலை செய்ய முடியாது என்றே இந்த வாலிபன் சொன்ன நேரத்திலே மன்னர் சிந்திக்கின்றான் அவனுடைய அந்த குறுகிய அறிவினால் அவன் சிந்திக்கின்றான் இப்படியாக இந்த வாலிபனை கொலை செய்து விட்டால் கதை முடிந்து விடும் தானே மக்கள் பார்த்திருக்க வாலிபனை குறை கொலை செய்து விட்டால் அந்த கூற்று இந்த ஏகத்துவ கொள்கை நான் தான் இறைவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே இந்த மக்கள் எல்லாம் இந்த கொள்கையிலே இருந்து மாறி இந்த வாலிபனுடைய கொள்கைக்கு போய்விடக்கூடிய இந்த நிலை மாறிவிடும் என்ற சிந்தனையிலே அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த வாலிபன் சொன்ன விதத்திலே மக்களை ஒன்று கூட்டி அவனை ஒரு கம்பத்திலே அப்படியே நட்டி இவனுடைய அந்த அம்பு கூட்டிலே இருந்து ஒரு அம்பை எடுத்து பிஸ்மில்லா ஹிரப்பில் குலாம் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அது அவனுடைய நெற்றியிலே வந்து பட அப்படியே அவன் மரணித்து ஷகீதாகி விடுகின்றான் அந்த வாலிபன் அப்பொழுது குழுமி இருந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லி விடுகின்றார்கள் ஆம் அண்ணாபில் குலாம் நாங்கள் எல்லா பேர்களும் அந்த வாலிபனுடைய ரப்பை ஈமான் கொண்டு விட்டோம் யார் என்று கூட தெரியாது அந்த ரப்பு யார் என்று கூட தெரியாது என்ன சொல்லி விடுகின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் வழிகாட்டில் இருந்தார்கள் இந்த மன்னருடைய கொள்கையில இருந்தார்கள் ஆகவே அந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லி விடுகின்றார்கள் ஆம் அண்ணா பிரப்பில் குலாம் ஆம் அண்ணா பிரப்பில் குலாம் என்று ஒட்டுமொத்த ஊரு அந்த ஜனங்கள் அனைத்து பேர்களும் ஏகத்துவ கொள்கையிலே திரண்டு விடுகின்றார்கள் இப்பொழுது இவன் நினைத்ததற்கு நேர்மாற்றமாகத்தான் இதனுடைய முடிவு அமைந்தது அப்பொழுது அந்த மக்களை எல்லாம் அந்த நேரத்திலே தான் ஒரு தீக்கடங்களே அவன் அப்படியே எரிகின்றான் அதிலே ஒரு கை குழந்தை பேசிய சம்பவம் எல்லாம் வருகின்றது இதில் எதை நாங்கள் ஆதாரத்துக்கு எடுக்கின்றோம் என்று சொன்னால் இந்த வாலிபனுடைய ஒரு துணிவு அவனுடைய ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை 
பிஸ்மில்லாஹி ரப்பில் குலாம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை வீட்டில் நீ என்னை எரிந்தால் தான் என்னை கொலை செய்யலாம் என்று சொன்ன நேரத்திலே அந்த ஒரு சமுதாயமே இஸ்லாத்துக்கு வருவதற்கும் ஏகத்துவ கொள்கையிலே இணைவதற்கு இந்த ஒரு வார்த்தை காரணமாகி விட்டது அதனால் தான் அபியோர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ரஜுல லய தகல்ல முபில் கலிமத்தி மின் ரதுவானில்லா லயுல் கிலஹா பாலா ஒரு மனிதன் ஒரு வார்த்தை பேசுகின்றான் அது அல்லாஹுக்கு பொருத்தமான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதை அவன் பொருட்படுத்த மாட்டான் சும்மா பேசி விட்டு செல்லுவான் ஆனால் அதன் மூலமாக அவன் நாளை மறுமையிலே உயர் அந்தஸ்தை அடைகின்றான் அதற்கு எதிர்மறையிலே இன்னும் ஒரு மனிதன் ஒரு சாதாரண வார்த்தையை தான் பேசுகின்றான் அது ஒரு சாதாரணமான வார்த்தையாக இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் விரும்பாத ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய வெறுப்பை சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவனுடைய நாவலை இருந்து வெளியேற்றி விடுகின்றான் வாயிலை இருந்து வெளியேற்றி விடுகின்றான் அதன் மூலமாக நரகத்துடைய கீழ்மட்டத்திலே எழுபது படித்தரங்கள் அவன் கீழே தூக்கி எறியப்படுகின்றான் இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக ஆகவே அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை அவர்கள் உலகத்திலே விட்டு சென்ற மாற்றங்களை நாங்கள் பதிய வைப்போம் அந்த பையன் அந்த சிறிய வாலிபன் அவனுடைய துணிவான அந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஒரு சமுதாயம் ஏகத்துவ கொள்கைக்குள்ளே வருகின்றது இறுதியிலே அவர்கள் அனைத்து பேர்களும் ஒட்டுமொத்தமாக கருவறுக்கப்படுகின்றார்கள் அனைத்து பேர்களும் அழிக்கப்படுகின்றார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் அக்கிரமத்தை செய்தவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வசன தொடரில் இறுதியிலே சொல்லுகின்றான் நல்லறன் புரிந்தவர்கள் இருக்கின்றார்களே அவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றவர்கள் அதுதான் மிக மகத்தான வெற்றி என்று சொல்லுகின்றான் இவர்கள் முழுமையாக கருவறுக்கப்படுகின்றார்கள் அனைத்து மக்களும் அந்த கொள்கையை ஏற்றவர்கள் அனைத்து பேர்களுமே அந்த தீக்கிடங்களே போட்டு பொசிக்கப்படுகின்றார்கள் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் ஜாலிகல் ஃபவுசுல் கபீர் இதுதான் மகத்தான வெற்றி ஆகவே இதுதான் அல்லாஹுடைய அளவுகோல் எங்களுடைய அளவுகோல்லே இது படுதோல்வி அல்லவா இவர்கள் அனைத்து பேர்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களுடைய அந்த மாற்று கொள்கையிலே இருந்திருந்தால் மன்னருடைய கொள்கையிலே இருந்தால் தங்களுடைய உயிரை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கலாமே ஆனால் அந்த பையனுடைய அந்த வாலிபனுடைய கருத்தை கேட்டு இவர்கள் இஸ்லாத்தில் இணைந்ததினால் அனைத்து பேர்களும் அழிக்கப்பட்டார்களே ஆகவே இது தோல்வி என்று தான் எங்களுடைய அளவுகோல்ல இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் கபீர் அதுதான் பெரிய வெற்றி மகத்தான வெற்றி உயரிய வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றியை கொண்டார்கள் அடைந்தார்கள் யாரு அந்த கிடங்களை போட்டு பொசிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் அந்த அக்கிரமத்தை செய்தவர்களை பற்றி அல்லா என்ன சொல்லுகின்றான் நாளை மறுமை வரைக்கும் அவர்கள் மூமிங்களுடைய நாவினால் சவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த தீப்பிழம்புகளையுடைய அந்த தீ கிடங்கை உடையவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்தவர்கள் சவிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய சாபத்துக்கு உண்டானவர்கள் என்று நாள் தோறும் எத்தனை இலட்சம் மில்லியன் தடவைகள் அந்த வசனங்கள் படிக்கப்படுகின்றதே மூமிங்களுக்கு மத்தியிலே அவர்கள் சாபத்துக்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்கள் வெற்றியை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் வெற்றிக்கு உரியவர்கள் நாளை மறுமையிலே அதை நிதர்சனமாக இரு சாரார்களும் அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்திலே காண இருக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒரு வார்த்தையின் மூலமாகவும் ஒரு மனிதன் என்ன செய்யலாம் அவனுக்கான ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலகத்திலே விட்டுவிட்டு செல்லலாம் அல்லது வந்து அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட செல்வம் அந்த பொருளாதாரத்தின் மூலமாகவும் ஒரு மாற்றத்தை இந்த உலகத்திலே விட்டுவிட சென்றாம் அது ஒரு ஆடையாக இருக்கலாம் அவன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தங்க வள்ளி நாணய இருக்கலாம் அல்லது கையளவு அவன் அப்படியே அளந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்கலாம் உணவு பொருளாக இருக்கலாம் இதற்கும் முஸ்லிம் ஹதீஸ் வந்திருக்கின்றது ஜரீர் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹூ தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு நாள் தினம் நபி அவர்களுடன் நாங்கள் பகலுடைய முற்பகுதியிலே நாங்கள் பள்ளியிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம் மஸ்ஜிது நபவியிலே அந்த நேரத்திலே முதல் கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் வருகின்றார்கள் அவர்கள் வாழை ஏந்தியவர்களாக கிழிந்த ஆடைகளுடன் அதாவது பரட்டை முடிகளுடன் அவர்களுடைய வறுமை மிகவும் தெளிவாக விளங்குகின்றது வறுமையிலே வாடியவர்களாக மஸ்ஜிது நபவியை தோ நோக்கி நபி அவர்களின் பக்கம் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த காட்சியை பார்த்த நேரத்திலே நபி அவர்களுடைய முகம் மாறிவிட்டது முகத்திலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தையும் கவலையையும் பார்த்தோம் என்னுடைய இந்த சாம்ராஜ்யம் இந்த ஈமானிய சாம்ராஜ்யத்தை நான் மதீனாவிலே நான் அப்படியே ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றேன் அதை நான் கட்டி அழுப்பி இருக்கின்றேன் ஆனால் இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு என்னிடத்திலே வசதி இல்லையே என்ற கவலையிலே நபி அவர்கள் அப்படியே அவர்களுடைய முகம் மாறிவிட்டதை நான் பார்த்தேன் என்று சொல்லி யார் சொல்லுகின்றார்கள் ஜரீர் இப்னு அப்துல்லா ரதி அல்லாஹூ தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே 
நபி அவர்கள் உடனடியாக என்ன செய்கின்றார்கள் தொழுகையுடைய நேரம் வருகின்றது தொழுகின்றார்கள் தொழுது விட்டு ஒரு பிரசங்கத்தை அவர்கள் நிகழ்த்துகின்றார்கள் முன்னால் நாங்கள் ஓதக்கூடிய அந்த குரானுடைய வசனங்கள் இருக்கின்றது அவனிடத்திலிருக்கூடிய <laughs> தங்க நாணயங்களிலே ஒரு தங்க நாணயத்தை அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்யட்டும் மின் திர்ஹமிஹி அவனத்தில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளி காசிகளிலே ஒரு பகுதியை தர்மம் செய்யட்டும் மின் சௌபிஹி மேலதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணையை அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்யட்டும் மின் சா இபுர்ரிஹி மின் சா இதம்ரிஹி அவனத்தில் இருக்கக்கூடிய தானியங்களாக இருக்கலாம் அது பேரித்தம்பலமாக இருக்கலாம் அதிலே ஒரு பகுதியை அவன் தர்மம் செய்யட்டும் அதுவும் இல்லை என்று சொன்னால் வலோபிஷிக்கி தம்ரா ஒரு பேரித்தம் பலம்தான் இல்லை என்று சொன்னால் ஒன்று இருந்தால் அதை பிரித்து அதிலே ஒரு கீர்த்தையாவது அல்லாஹுடைய பாதையிலே தர்மம் செய்யட்டும் என்று நபி அவர்கள் தர்மத்தை அப்படியே வலியுறுத்தி கொண்டே அவர்களுடைய உரையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே ஒரு அன்சாரி சஹாவி என்ன செய்கின்றார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய கையுடைய அளவுக்கு வீட்டில் இருந்து ஒரு தானியத்தை சுமந்து வருகின்றார்கள் அது அவருடைய கையை மிகைத்து நிற்கும் அளவுக்கு கொட்டக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தானியத்தை ஒரு பகுதி அவருடைய இரண்டு கைகளையும் சுமந்து வருகின்றார்கள் அதற்கு பின்னால் அதை பார்த்தவர்கள் அப்படியே உற்சாகப்பட்டு எல்லா பேர்களும் பின்னால் சிலர்கள் ஆடையை எடுத்து வர சிலர்கள் நாணயங்களை எடுத்து வர மற்றும் சிலர்கள் உணவுப் பொருள்களை எடுத்து வர மஸ்ஜிது நபவியிலே இரண்டு பெரிய குவியல்கள் ஒரு உணவு குவியலகும் குவியலும் மறுபுறத்திலே ஆடையும் இந்த இரண்டு குவியல்களை நான் பார்த்தேன் அந்த நேரத்திலே நபி அவர்களுடைய முகம் அப்படியே மலர்ந்திருக்க நான் பார்த்தேன் அவர்களுடைய முகம் ஒரு தங்க ஒரு காசை போன்று அப்படியே மலர்ந்திருந்தது அழகாக பிரகாசித்திருந்தது இருந்த அந்த நேரத்திலே நபி அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றார்கள் முக்கியமான ஒரு மெசேஜையும் அந்த இடத்திலே பாஸ் பண்ணி விடுகின்றார்கள் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் மன் சன்னஃபில் இஸ்லாமி சுன்னதன் ஹசனதன் ஃபலஹு அஜ்ருஹா வ அஜ்ருமன் அமிலபிஹா இந்த இஸ்லாத்திலே யார் ஒரு மனிதர் ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு வித்துடுகின்றாரோ அதை சமுதாயத்துக்கு அப்படியே எடுத்து வைக்கின்றாரோ அதனுடைய கூலி அவருக்கு கிடைக்கும் அதற்கு வித்திட்டதற்காக அதற்கான அந்த அதை முற்படுத்தியதற்காக அதை அறிமுகப்படுத்தியதற்கான நன்மை அவரை சாரும் அதே போன்று அவருக்கு பின்னால் அவரை ஃபாலோ பண்ணவர்கள் இருக்கின்றார்களே அவரை தொடர்ந்து அந்த நல்ல காரியத்தை செய்தவர்கள் இவர்களுடைய நன்மை போன்ற ஒரு பகுதி அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனாலும் அதை செய்தவர்களுடைய நன்மையிலே எந்த குறையும் ஏற்படாது எந்த குறையும் ஏற்படாது அதைத்தான் அன்று ஒரு அறிஞர் ஒரு கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியில் சொல்லுகின்றார் அந்த அறிஞரிடத்திலே வந்து கேட்கின்றார்கள் நான் நபிக்காக வேண்டி ஒரு உம்ரா செய்வதற்கு அனுமதி இருக்கின்றதான் ஒரு மனிதர் கேட்கின்றார் ஒரு கேள்வியில் அல்லாஹுடைய தூதருக்காக வேண்டி ஒரு உம்ரா செய்யலாமா என்று சொன்ன நேரத்திலே அந்த அறிஞர் பதில் சொன்ன முறை என்ன தெரியுமா நபிக்காக வேண்டி உம்ரா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நபிக்காக வேண்டி உம்ரா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாளை மறுமை வரைக்கும் இந்த சமுதாயத்திலே வரக்கூடிய ஒவ்வொரு மூமினுடைய ஒவ்வொரு நல்லம்பல்களையும் ஒரு பகுதி நபிக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹுவை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி அந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் குரானை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் ஏகத்துவத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் தொழுகையை நமக்கு காட்டி கொடுத்தவர்கள் நான் தொழுதை போன்று நீங்கள் தொழுங்கள் நான் ஹஜ்ஜி செய்ததை போன்று நீங்கள் ஹஜ்ஜி செய்யுங்கள் என்று ஹஜ்ஜுடைய கிரிகைகளை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் நோன்பை ஜக்காத்தை இன்னவள அமல்கள் அனைத்தையும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்களுக்கு நாம் தனியாக நினைத்து நியத்து வைத்து அமல் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அது ஓட்டோமேட்டிக்காக எங்களுடைய அமல்களில் எந்த குறையுமின்றி இது போன்ற ஒரு பகுதி நபியை சென்றடைந்து கொண்டே இருக்கும் நாளை மறுமை வரைக்கும் ஆகவே ஒரு மனிதன் ஒரு நன்மைக்காக வேண்டி ஒரு நன்மையை அறிமுகப்படுத்தினால் அதை செய்யக்கூடியவர்களுடைய நன்மை குறைந்து விடாமல் அது போன்ற ஒரு பகுதி அந்த மனிதனுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் அதே போன்று ஒமன் சன் நஃபில் இஸ்லாமி சுன்னதன் செய்ய இதோட நின்று விடவில்லை அதே போன்று இந்த இஸ்லாத்திலே ஒரு மனிதன் ஒரு தீய ஒரு வழிமுறைக்கு வித்துட்டு விட்டான் என்று சொன்னால் அதை அறிமுகப்படுத்தி விட்டான் என்று சொன்னால் அந்த தீன்மை அவனுடன் நின்று விட்டு நின்று விட மாட்டாதே அலைஹி விசுருஹா ஓ விசுருமன் அமில் அபிஹா மின் பாதிஹி மின் கைரி ஐயம் குசமின் அவுசாரி ஹிம்சை அவனுக்கும் அந்த தீன்மை அவனையும் சாரம் அவனுக்கு பின்னால் நாளை மறுமையிலே வரக்கூடிய அனைத்து பேர்களும் செய்யக்கூடிய அவனை பின்பற்றி அந்த அடிப்படையிலே 
அந்த சாயல் செய்யக்கூடிய பாவங்களுடைய ஒரு பகுதி அவனை வந்தடையும் அதனால் இவர்களுக்கு நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுடத்திலே தப்பவும் முடியாது நாம் இதை நமக்கு தெரியாது இந்த மனிதர் தான் நமக்கு இதை அறிமுகப்படுத்தினார் என்று அந்த பாவிகளுக்கு தப்பலாமா தப்பவும் முடியாது அவர்களுக்கும் அந்த குற்றம் அவர்களையும் சாரம் அதை அதை அறிமுகப்படுத்திய முதல் மனிதருக்கும் அது கிடைக்கும் அதனால் தான் குரான்ல இந்த பொது விதியை அல்லாஹு தாலா சொல்லி இருக்கின்றான் யாருடைய விடயத்திலே யாருடைய விடயத்திலே சொல்லுங்கள் சவர்களே ஹாபில் காபியலுடைய விடயத்திலே ஆதமுடைய இரண்டு அந்த ஆண் மக்களும் சண்டையிட்டு கொண்டு காபில் ஹாபிலை கொலை செய்ததனால் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்லுகின்றான் அல்லாஹு தாலா ஒரு பொது விதியை சொல்லுகின்றான் பொது விதியை சொல்லுகின்றான் இந்த சமுதாயத்தில் யார் ஒரு மனிதர் மங் கத்தல நஃப்சன் ஒரு மனிதரை கொலை செய்தால் முழு சமுதாயத்தை கொலை செய்தது போன்று அது மனு சிறவேலர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் ஒமன் அஹியாக அஹியன்னா ஒரு சமுதாயத்தை உயிர்ப்பித்தால் ஒரு மனிதரை உயிர்ப்பித்தால் ஒரு சமுதாயத்தை உயிர்ப்பித்ததை போன்று அதனால் தான் இந்த வசனத்தை வைத்து தசிரோடு உலமாக்கள் விளக்கம் சொல்லுகின்றார்கள் ஆதமுடைய சந்ததியிலே எந்த ஒரு கொலை இடம்பெற்றாலும் அந்த கொலையில் அந்த பாவத்தில் ஒரு பகுதி காபிலை சாரும் சுஹானந்தா காபியில் இப்போ வந்து அப்ப இதெல்லாம் விளக்கம் இருக்கின்றது மற்றவர்கள் செய்த குரானில் வேறு வசனம் வருகின்றதே வலசுருவா சிரத்துன் விசர் ஒஹ்ரா மற்றவர்கள் செய்த பாவத்துக்கு நான் துணை போக வேண்டுமா என்றதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அதை அறிமுகப்படுத்திய தெரியாத ஒரு பாவத்தை மக்களுக்கு சந்தைப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தியது சொன்னால் அது சிற்கு சார்ந்த விடயங்களாக இருந்தால் பித் சார்ந்த விடயங்களாக இருந்தால் மார்க்கத்திலே விளையாடக்கூடிய விடயங்களாக இருந்தால் இதை விட வலுவானதாக இருக்குமா இல்லையா இன்று எத்தனை அனாச்சாரங்கள் பாவங்கள் என்ற அடிப்படையிலே அரங்கேற்றப்படுகின்றது அதை மக்கள் பின்பற்றி ஃபாலோ பண்ணி செய்து செய்து கொண்டு போகின்றார்கள் அது ஒரு விடயம் ஆனால் இது இன்னும் ஒரு படித்தரம் உயர்ந்து மார்க்க சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களாக இருந்தால் இன்று இஸ்லாத்தை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதாக சொல்லிக்கொண்டே இஸ்லாத்தின் பக்கம் மக்களை அழைப்பதாக சொல்லிக்கொண்டே பிதாத்துகளை அரங்கேற்றுகின்றார்கள் எங்கே வந்து ஹஜ்ஜும்ரா குரூப்புகளை கூட்டு வந்து மக்காவில் ஹரத்தில் மதீனாவில் இல்லாத பொல்லாத பிதாத்துகளை எல்லாம் மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள் இவர்கள் போய் இன்னும் ஒரு பெரிய சமுதாயத்துக்கு சொல்ல இருக்கின்றார்கள் அதுக்கு அப்படியே மக்களுடைய உள்ளத்திலே பதிந்து நாளை மறுமை வரைக்கும் அந்த தீய செயல்கள் விதாத்துகள் இந்த அனாச்சாரங்கள் சமுதாயத்திலே அரங்கேறும் என்றிருந்தால் அதுக்கு வித்திட்டவர்கள் அதை அறிமுகப்படுத்திய அந்த அறிஞர்கள் அல்லாஹுடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டுமா இல்லையா அவர்களுடைய பாவத்திலே ஒரு பகுதி இவர்களை சேரும் நிச்சயமாக சேரும் சகோதரர்களே ஆகவே இந்த விடயத்திலே மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய மாற்றம் அது எதுவாக இருக்கலாம் ஒரு வார்த்தையாக இருக்கலாம் அல்லது எங்களுடைய ஒரு செயலாக இருக்கலாம் எங்களுடைய பணமாக இருக்கலாம் எங்களுடைய தர்மமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நாங்கள் பள்ளிகளின் பக்கம் நடக்கக்கூடிய எங்களுடைய எட்டுக்களாக இருக்கலாம் இதற்கும் இதையும் அல்லாஹு தாலா பதிய வைப்பான் நாங்கள் நினைக்கக்கூடாது பள்ளிக்கு நாங்கள் நடந்து செல்லுகின்றோமே இந்த எட்டுக்கள் நன்மையின் பக்கம் நடந்து செல்லுகின்றோமே ஒரு பயானை கேட்பதற்காக ஒரு நல்ல விடயத்துக்காக ஒரு தாவாவுக்காக ஒரு ம மனிதனுக்கு உதவி செய்வதற்காக நபியோர்கள் சொன்னார்களே நான் என்னுடைய ஒரு சகோதரனுடைய தேவையை முடிப்பதற்காக வேண்டி அவனுடன் வழியாக சென்று அந்த தேவையை அவனுக்கு முடித்து விட்டு வருவதே என்னுடைய இந்த பள்ளியிலே ஒரு மாதம் எத்திக்காக இருப்பதை விட எனக்கு விருப்பத்துக்குரியது மஸ்ஜித் நபவியில் ஒரு மாத எத்திக்காக இருக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கிறேன் இவ்வளோ சிரம சோர்களே அதை விட ஒரு சகோதரருடைய தேவையை நான் நிறைவேற்றி கொடுப்பது எனக்கு விருப்பத்துக்குரியது எனக்கு அதை விட மேலான விருப்பத்துக்குரிய விடயம் என்று சொன்னார்களே அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பள்ளிக்கு நடந்து செல்வதாக இருக்கலாம் ஒரு மனிதனுடைய தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக எடுத்து வைக்கக்கூடிய எட்டாக இருக்கலாம் அல்லாஹுடைய பாதையிலே நாங்கள் செல்லக்கூடிய ஒரு தாவாவுக்காக ஒரு மனிதனுக்கே நன்மையை சொல்வதற்கே அல்லது ஒரு மனிதனை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைப்பதற்கே நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு எட்டாக இருக்கலாம் இதற்கு பெரிய நன்மை இருக்கின்றது அதற்கும் ஆதாரம் இருக்கின்ற சோர்களே முஸ்லீம்லே வந்திருக்கின்றது ஜாபி ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் காலத்தில் பிகா உஹவுல் அல் மஸ்ஜித் நபி அவர்களுடைய காலத்திலே மஸ்ஜித் நபவிக்கு நபவியை சூழ்ந்திருந்த பகுதிகளிலே அப்படியே வீடுகள் எல்லாம் காலியாக இடங்கள் கொஞ்சம் கிடைத்தது அதனால் தூர பகுதிகளில் இருந்து அந்த காலங்களில் குளிர் காலத்தில் சூடு காலத்தில் சிரமங்களை சுமந்து கொண்டு பள்ளிக்கு நடந்து வருவது சிரமமாக இருந்தது இருள்களில் கஷ்டங்களில் வர்றது சிரமமாக இருந்தது அதனால் பனு சலிமா கோத்திரத்தினர்கள் மஸ்ஜிது நபவியிலே இருந்து சற்று வெகு தூரத்தில் அவர்களுடைய அதாவது குடியிருப்பை அமைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய வீடுகளுடைய இடங்களை இடம் மாற்றிக் கொள்ளலாம் மஸ்ஜித் நபவியை அண்மித்து அவர்களுடைய இல்லங்களை அமைத்து கொண்டால் நேரத்துக்கு காமத்து சொன்னதுக்கு பின்னாடியும் பள்ளியில் போய் தக்பீரில் என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம் முதல் தக்பீரில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்ன இருக்குது பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வீடு தேட்டதில் வந்து நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் தேட்டதில்
டார்கெட் பண்ணி வரலாம் என்றதுக்காக வேண்டி சில பேர் பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வீடு தேடுறது அந்த நோக்கம் இல்லை இவர்களுக்கு மஸ்ஜித் நபோய்க்கு போய் வரலாம் நபியுடைய சபையிலே அடிக்கடி இருந்து நல்ல விடயங்களை கேட்கலாம் என்ற நன்னோக்குடன் என்ன செய்கின்றார்கள் பனு சலிமா கோத்திரத்தினர்கள் பள்ளிக்கு பக்கத்திலே வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பதாக நபியவர்களுக்கு தகவல் கிடைக்கின்றது நபியவர்கள் கேட்கின்றார்கள் இன்னும் பலகனி அன்னக்கும் துரிதூன் குரபல் மஸ்ஜித் என்னுடைய பள்ளிக்கு பக்கத்திலே நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளை அமைப்பு அமைக்கப் போவதாக ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்தது இதனுடைய உண்மை நிலை என்ன என்று கேட்ட நேரத்திலே நாம் யார சூழல்லா கது அற கது அறதுனா தாலிக் ஆம் நாம் நாம் இதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதை நாங்கள் விரும்புகின்றோம் உங்களுடைய பள்ளிக்கு பக்கத்திலே உங்களுடைய சகவாசத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் அப்பொழுது நபியவர்கள் சொன்னார்கள் பனு சலிமாவே நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருங்க பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வந்துடாதீங்க பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வந்தாங்க துக்தப் அசாருக்கும் உங்களுடைய அடிச்சுவடுகள் இருக்கின்றதே நீங்கள் பள்ளிக்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டும் இருக்கின்றதே இது பதியப்படும் அதைத்தான் சுரத்து யாசின் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளையும் நாங்கள் பதிவோம் அதுக்கு ஆதாரம் என்ன நேரடி ஆதாரம் அதற்கான விளக்கம் ஹதீஸ்லே வந்திருக்கின்றது தியாரக்கும் துக்தப் ஆசாருக்கும் நீங்க இருக்கக்கூடிய அதே இருப்பிடத்தில் நீங்க இருந்துக்கோங்க அந்த இடத்திலே உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்க இருந்துக்கோங்க அங்க இருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு நேரமும் நாள் தோறும் ஐந்து தடவை வந்துட்டு வந்துட்டு போறீங்களே இந்த ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் நன்மை எழுதப்படும் வீட்டிலே உதவி செய்து கொண்டு ஒரு மனிதன் பிரதான தொழுகைக்காக பள்ளியை நோக்கி இற இல்லத்தை போ நோக்கி நடந்தால் அவன் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எட்டுக்கும் ஒரு நன்மை எழுதப்பட்டு ஒரு அந்தஸ்து உயர்த்தப்படுமா இல்லையா ஒரு பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு ஒரு அந்தஸ்து உயர்த்தப்படும் என்ற ஹதீஸெல்லாம் வந்திருக்கின்றது ஆகவே எவ்வளோ தூரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு பள்ளிகளுக்கு பக்கத்தில் இருந்த முன்னோர்கள் என்ன செய்வார்களாம் அடி எனக்கு தான் பாக்கியம் கிடைக்கலையே பள்ளியை விட்டு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து அதிக எட்டுகளை கிடை வைக்கிறதுக்கு பாக்கியம் கிடைக்கலையே சொல்லி பள்ளிக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் எட்டுகளை கொஞ்சம் கிட்டவாக்கி வை நடப்பார்க்கலாம் நமக்கு அதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குதா வர்றதே லாஸ்ட் மோமெண்டில் ஓடி மூச்சு தட்ட தட்ட வந்து இமாம் ருக்கூல வந்தால் சேர் ருக்கூல இருக்கிற நேரம் சேரக்கூடிய சமுதாயம் விளங்க வேண்டியது என்ன நம்மளை போன்றவர்கள் விளங்க வேண்டிய விடயம் என்ன தியாரக்கும் துக்தப் அசாருக்கும் எவ்வளோ தொலை தூரத்தில் இருந்து நீங்கள் நடந்து வருகின்றீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நன்மை அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு தொழுகையுடைய தேட்டம் அதிகமாக இருக்கும் பெருமதி அதிகமாக இருக்கும் தூரத்தில் இருந்து வர நேரத்தில் பெருமதி அதிகமாக இருக்கும் குடும்பத்தோடு இருக்கிற நேரத்தில் பக்கத்தில் அம்மா அப்பா பக்கத்தில் இருக்கிற நேரத்தில் பெருமதி விளங்கல்ல அவர்களை விட்டும் கடல் கடந்து கடந்து வந்து விட்டோம் பெருமதி விளங்குகின்றதா இல்லையா இது போன்று தான் ஒவ்வொரு விடயம் ஒவ்வொரு விடயம் அப்படி தான் இன்றைக்கு தொழிலுடைய பெருமதி விளங்குகின்றது செலவழித்த வீணடித்த ரியால்களுடைய பெருமதி இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு விளங்குதா இல்லையா விளங்கும் அதே போன்று நாளை மறுமையிலே இதை நிதர்சனமாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே பள்ளிக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து நாங்கள் வரக்கூடிய நேரத்தில் தொழுகையுடைய தேட்டம் அதிகமாக இருக்கும் தொழுகைக்காக வேண்டி தயாராக கூடிய அந்த டைம் நேரம் இருக்குது நேரம் அதிகமாக இருக்கும் பள்ளிக்கு பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மனிதர் இக்காம சொல்ல நேரத்தில் ஓடி வர்றவருக்கும் பாங்கு சொன்னதில் இருந்து தொழுகைக்காக வேண்டி தயாராகி நடந்து மெனக்கட்டு வரக்கூடிய மனிதருக்கும் என்ன இருக்குது வித்தியாசம் இருக்குதா இல்லையா பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கு வாகன வசதிகள் வந்துட்டு நிறைய பேர்கள் என்ன செய்கிறாங்க வாகனத்திலே வண்டியிலே வந்துட்டு பள்ளிக்கு இல்லை சவர்களே என்ன வாகிறது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர் அவர்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறவர் ஐம்பது அடி வச்சிருப்பாராக குறைஞ்சது இவர் அஞ்சு அடி தான் வைப்பார் பள்ளி பக்கத்தில் வண்டியை நிறுத்திட்டு அஞ்சு அடி வைக்கிறாரு ஆனால் இவர் நடந்து வந்தால் ஒரு ஐநூறு அடி அல்லது ஒரு ஆயிரம் அடி நடந்து வரலாம் அந்த அளவு தூரத்தில் இருந்தும் வண்டியில் வந்துடுறாங்க ஆகவே இந்த பாக்கியம் நமக்கு இழந்து விடுகின்றது ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து வருவதாக இருந்தாலும் வண்டியை கொஞ்சம் மறந்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தோட நேர காலத்தோடு நாங்கள் வீட்டில் இருந்து வெளியானோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்து விடலாம் ஜமாத்துக்கு வந்து சேர்ந்து விடலாம் ஆகவே சவர்களே ஒரு மனிதனுக்கு அல்லாஹு தாலா இந்த பெரிய பாக்கியங்களை கொடுத்து இந்த பெரிய பாக்கியங்களை கொடுத்து அவனுடைய உடல் வலிமையை கொடுத்து செல்வத்தை கொடுத்து அவன் இந்த உலகத்திலே ஒரு மாற்றத்தை விட்டுவிட்டு செல்லவிட இல்லை என்று சொன்னால் அது பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் நபியவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் கியாமத்துடைய நாள் நெருங்கிவிட்டது கியாம சம்பவிக்க போகின்றது அதற்கான அடையாளங்கள் எல்லாம் வந்துவிட்டது உங்களிலே ஒரு மனிதனுடைய கையிலே ஒரு செடி இருந்தாலும் கியாம சம்பவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நட்டிவிட முடியுமாக இருந்தால் நட்டிவிடுங்கள் ஒரு மாற்றத்தை உலகத்திலே விட்டு விட்டு செல்வதற்காக இதனால் யார் பயனடைவார்கள் யாருக்கு பயனடைக்கு அது
நிரந்தரமான தர்மம் ஓ இல்மின் யுன் தஃப உபிஹி பிரயோசனம் பெறக்கூடிய அறிவு ஓ வலதின் சாலிஹின் எது ஊலஹு அவனுக்காக துவா செய்யக்கூடிய ஒரு சாலிஹான ஒரு பிள்ளை இந்த மூன்றையும் தவிர எல்லா சேனல்களும் என்ன செய்துவிட்டு விடும் எல்லாமே கட் ஆகிவிடும் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிவிடும் இந்த மூன்று வழிகளில் மாத்திரம்தான் எங்களுக்கு மன்னரைக்கு கபருக்கு நன்மைகள் வரக்கூடிய மூன்றே மூன்று வழிகள் தான் சொன்னாங்க வேறு வழிகள் கிடையாது வேறு ஹதீஸ்களை வந்திருக்கின்றது ஒரு குரானை பள்ளியில் நீங்கள் வக்குஃப் செய்வது அல்லது வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஆட்டை வெட்டி விடுவது ஒரு ஓடையை வெட்டி விடுவது இப்படியெல்லாம் வந்திருக்கின்றது ஒரு தொழிலை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது ஒரு நல்ல விடயத்தை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது இதெல்லாம் இருக்குது ஆகவே இந்த சிறந்த வழிகளை தவிர வேறு வழிகளில் நன்மையை நமக்கு அடைய முடியாது அவங்க கத்தம் ஓதி இதன் மூலமாக நன்மை அடையலாம் என கேட்டோம் சொன்னா நன்மை அடைய முடியாது அதையும் இந்த இடத்திலே நமக்கு விளங்கலாம் ஆகவே சோர்களே நாங்கள் விட்டு விட்டு செல்லக்கூடிய விடயங்கள் ஒரு சாதாரணமான ஒரு சிறிய விடயமாக இருக்கலாம் நபியர்கள் சொன்னார்கள் அண்ணமில் மாரூஃபி ஷெய்யா நன்மையிலே நீங்கள் ஒரு சிறிய விடயத்தையும் அற்பமாக கருதி விடாதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ரொம்ப சின்னதை சொல்கிறாங்க வலவ் அந் தல்கா அஹாக்க பிவஜின் தலீக் உன்னுடைய சகோதரனை புன்முருவலுடன் நீ ஃபேஸ் பண்ணுகின்றாயே ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் அல்லது மாலையில் அவனை சந்திக்கக்கூடிய நேரத்தில் புன்முருவலோடு அவனோடு நீ உறவாடுகின்றாயே இப்படி தான் இருந்தாலும் இதற்குத்தான் உனக்கு முடியுமாக இருந்தாலும் நீ அதை கூட நீ குறைத்து மதித்து விடாதே அதை கூட நீ குறைத்து மதித்து விடாதே அதற்கும் நீ ஏற்பாடு செய்து கொள் ஆகவே ஒரு சிறிய காரியமாக இருக்கலாம் ஃபத்தக்குல்லாக அதாவது நபியர்கள் சொல்கிறார் தபசு முகஃபி வஜி அகை கலக்க சதக்கா உன்னுடைய சகோதரனுடைய முகத்தை பார்த்து சிரிப்பது இருக்கின்றது இதற்கு தர்மத்துடைய நன்மை எழுதப்படும் சதக்காவுடைய நன்மை நபி அவங்க சதக்கா பற்றி சொன்னாங்களா இல்லையா சதக்காவை பற்றி நீண்ட ஒரு ஹதீஸ்லேயே சொன்னார்கள் ஒரு சகோதரனுடைய வாகனத்திலே அவனுடைய பொதியை சுமந்து அப்படி எடுத்து வைக்கிறது தனியாக சுபமாக்கல்ல இருந்து வந்து ஜாமன் இறக்கிட்டு இருக்கிறாரு யாரும் இல்லை அவருக்கு ஆண் பிள்ளைகள் இல்லை வீட்டில் பெண்களை வெளியெடுக்கிறதுக்கு விரும்பல அப்படி இறக்கிட்டு இருக்கிறாரு அடுத்த ஃபிளட்டில் இருக்கிறவர் கையை காட்டு போகிறது கொஞ்சம் எடுத்து ஹெல்ப் பண்ணோம்னு சொன்னால் இதுக்கு சதக்காவுடைய நன்மை இருக்கின்றது நினைச்சு செய்தார் அந்த நீயத்தோடு செய்தால் அதுக்கு சதக்காவுடைய நன்மை இருக்கின்றது வெஹிக்கல் பிரேக் டவுன் ஆகிருக்குது பார்க்கறது இல்லை சில பேர் அந்த பக்கமாக பார்க்கறது இல்லை இவர்கிட்ட எல்லா பொருளும் இருக்குது அதுக்கான எல்லா ஏற்பாட்டையும் அவர் வாகனத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படி இருந்தால் பார்க்கறதும் இல்லை நேரம் இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு பிஸியாக போகிறாரு அவசரமாக போகிறாரு நின்றா அதுக்கு நேரம் இல்லை அப்படி என் நிலைமை இருந்தால் வேறு விஷயம் அப்படி இல்லாமல் சும்மா எங்கேயோ போகிற வழியில் பார்த்தாலும் அடுத்த பக்கமாக பார்த்துட்டு போகிறதே கையை காட்டினாட்டு சொன்னால் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குமே நிறுத்தாட்டி இப்படியாக இல்லை சவர்களே ஒரு மனிதனுக்கு எந்த முறையிலே ஒரு மோமினுக்கு அல்ல ஒரு காஃபிராக இருந்தாலும் அவனுக்கு செய்யக்கூடிய உதவி நம்பி அவர்கள் சொன்னார்களே ஃபி குல்லி கபிதின் ரத்துபத்தின் சதக்கா ஈரமான ஒவ்வொரு ஈரல்லையும் சதக்கா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஈரமான ஈரலை கொண்ட ஈரல் உள்ள எல்லா பிராணிகள் அது பறவைகளாக இருக்கலாம் மிருக இனமாக இருக்கலாம் காவிராக இருக்கலாம் மோமினாக இருக்கலாம் இவனுக்கு ஒரு தண்ணி சொட்டு கொடுத்தாலும் நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டிய அந்த பெண்ணுடைய அந்த பெரும்பாவத்தை எல்லா ஊத்தால மன்னித்தானா இல்லையா மன்னித்தான் ஆகவே அதுக்கான நிறைய வழிவகைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற சவர்களே ஆகவே ஒரு மனிதன் அவனுக்கு இந்த பாக்கியங்கள் கிடைத்து அந்த ஒரு மாற்றத்தை உலகத்திலே விட்டு விட்டு செல்லவில்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு பெரிய கேவலமாக இருக்கின்றது ஒரு ஹதீஸ்ல வந்திருக்குன்னு இந்த ஹதீஸ் சஹிஹா லைஃபா என்பதில் அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் நிறைய கருத்து முரண்பாடுகள் இருந்த பொழுதும் அதனுடைய மீனிங்கை சொல்கிறோம் அதாவது அர்ஹம் உம்மத்தி பி உம்மத்தி அபு பக்கர் நபி அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய உம்மத்திலே தன்னுடைய உம்மத்தின் மீது அதிகம் கருணை கொண்டவர்கள் தான் அபு பக்கர் ரதி அல்லாஹு தாலானும் அதே போன்றே அல்லாஹு தாலாவுடைய விடயத்திலே மார்க்க விடயத்திலே மார்க்கத்துறைய வரையறைகளை மீறும் விடயத்திலே அவைகளுடைய அந்த கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் விடயத்திலே கடுமையானவர்கள் உமராக இருக்கின்றார்கள் வஷத்வஹா ஹயா அன் உஸ்மான் அதே போன்று உண்மையான இரக்கம் கொண்டவர்கள் அதாவது வெட்கம் கொண்டவர்கள் கூச்சம் கொண்டவர்கள் என்னுடைய சமுதாயத்திலே உஸ்மானாக இருக்கின்றார்கள் அதிகம் ஹராம் ஹலாலை பற்றிய விளக்கம் பெற்றவர்கள் முஆதிபுனு ஜபல் அதே போன்று குரானை அதிகம் படிக்கக்கூடியவர்கள் உபயுபுனு காப் வ ஆலமுஹாவில் ஃபராயத் ஃபராயத் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த அதாவது வாரிசு உரிமை இந்த சம் சட்டங்களை அதிகம் தெரிந்தவர்கள் ஜெய்த ரதி அல்லாஹு தாலான்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த பகுதியில் சொல்லுகின்றார்கள் ஒளி குல்லி உம்மத்தின் அமீன் ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் ஒரு அமீன் நம்பகமான ஒரு அமீனை அல்லாஹு தாலா நியமித்திருக்கின்றான் ஓ அமீன் உஹாதிகில் உம்மா இந்த உம்மத்துடைய அமீன் தான் அபு அபைத் அபுல் ஜர்ரா இந்த பகுதி புகாரியில் வந்திருக்கின்றது இது சகையான பகுதி இதற்கு முன்னால் உள்ள பகுதியில் கருத்து முரண்பாடுகள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது ஓ அமீன் உஹாதிகில் உம்மா இந்த உம்மத்துடைய நம்பகமானவர் யார் 
அபு அபைதா ஆமிர் உல் ஜர்ரா ஹதி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் ஆகவே இது போன்ற சமுதாயத்திலே நிறைய மாற்றங்களை வைத்தவர்கள் பல்லாயிரம் பல லட்சம் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் சவர்களே இமாம்களுடைய சரத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வீரர்கள் போராளிகள் இந்த ஒவ்வொரு மக்களுடைய சரத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் எத்தனை மாற்றங்களை விட்டுவிட்டு சென்று சென்றிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த சுண்ணாக்கள் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய விடயங்கள் இந்த உலகத்திலே நாளை மறுமை வரைக்கும் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற சாதாரணமாக இந்த சவுதியில் வந்து பள்ளிகளில் அசர் தொழுகைகளுக்கு பின்னால் சில நேரங்களில் இஷா தொழுகைக்கு பின்னாடி என்ன படிக்கப்படுது என்ன படிக்கிறாங்க ஒரு புத்தகம் படிக்கிறாங்க ரியாது சாலிஹின் அதை எழுதினவர் யார் யார் இமாம் நவி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி சுபான் அல்லா கால் அல் முல்லிஃப் ரஹிமஹுல்லா இந்த புத்தகத்தை எழுதிய முல்லிஃப் ஒதர் ரஹிமஹுல்லா அவருக்கு அல்லா ரஹமத் செய்யட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த ஹதீஸை தொடர்கிறார்கள் சுபான் அல்லா எவ்வளோ பெரிய வாக்கியம் எத்தனை இலட்சோ இலட்சம் பள்ளிகள் இந்த நாட்டில் இருக்குது லட்சத்துக்கு அதிகமான பள்ளிகள் இந்த நாட்டில் இருக்குது பெரும்பாலான பள்ளிகள் படிக்கப்படுகின்றது நூற்றுக்கே எழுவத்தி ஐந்து எண்பது சதவீதமான பள்ளிகளில் படிக்கப்படுகின்றதா இல்லையா அசருக்கு பின்னாடி இஷாக்கு பின்னாடி அப்போ இவங்க எல்லாம் அந்த அறிஞரின் மீது ரஹமத் சொல்லிவிட்டு ரஹமத் செய்து அதாவது அல்லாஹு தாலாவிடத்தில் அந்த ரஹமத்தை கேட்டுவிட்டு அந்த நூலை ஆர வாசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அப்போ இமாம் புகாரிக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இருக்கு இமாம் முஸ்லீம் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியத்தை உடையவர்கள் அபுதாவு திருமதி நசை அந்த சஹாபாக்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் இது போன்று நாங்களும் ஒரு சில விடயங்களை விட்டு விட்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் ஒரு சில மாற்றங்களை இந்த உலகத்திலே வாழும் காலத்திலே விட்டு விட்டு சென்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அந்த சூரத் யாசினை சொன்னதை போன்றே ஒனத்து அசாரகம் அவர்களுடைய அடிச்சுவடுகளையும் நாங்கள் பதிவு பதிய வைப்போம் ஆனால் அதனுடைய யதார்த்த நிலைமை எங்கே விளங்கும் நாளை மறுமையில் விளங்கும் நீ சொன்ன இந்த வார்த்தையுடைய பலன் இவ்வளோ பேர்கள் நன்மை அடைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த இத்தனை பேர்கள் இதற்கு இந்த பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த நன்மையை செய்திருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அல்லாஹு தாலா இலட்சோப லட்ச ஜனங்களை இந்த சமுதாயத்தில் மத்தமல்ல நாளை மறுமை வரைக்கும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சந்ததியினர்களையும் அது தொடரும் பட்சத்திலே எல்லா பேர்களுடைய நன்மையிலும் ஒரு பகுதி நமக்கு சேர்மா இல்லையா நிச்சயமாக வந்தடையும் சவர்களே ஆகவே இன்னும் சிலர்கள் இருக்கின்றார்கள் சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து மற மறைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் விட்டுவிடவில்லை ஒரு கவி கவிதையிலே ஒரு அறிஞர் சொல்லுகின்றார்கள் சில மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் உலகத்திலே வாழுகின்றார்கள் ஆனாலும் செத்த பிணங்களை போன்று செத்த பிணங்களை போன்று இன்னும் எத்தனை பேர்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணித்து விட்டார்கள் ஒஹும் பின்னாசி அஹியா உன் ஆனால் மக்களுடைய உள்ளங்களே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்களுடைய உள்ளங்களே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் யார் இந்த சஹாபாக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நபிமார்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் முன்னைய இமாம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அறிஞர்கள் மேதைகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே சவர்களே இதான் உலகத்திலே ஒரு மனிதன் விட்டு செல்லக்கூடிய அடிச்சுவடுகளாக இருக்கின்றது அந்த பாக்கியத்தை நம் அனைவர்களுக்கும் வல்லவன் அல்லாஹு தாலா கொடுத்தரள வேண்டும் வாஹ்ருத் அவான் அலமதுல்லாஹி ரபி அலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுபான் அல்லாஹ் முஹமது அல்லாஹ் இல்லாஹ் இல்லாஹ் சஃபி